Hola amigos, ¿cómo están? Soy Chariel y estoy aquí para conversar con ustedes acerca del mensaje de la semana que va de hoy, 3 de junio, al 9 de junio. Estamos en una luna nueva súper bonita porque es una luna nueva para comunicar, para expresar, para dar impulso a ideas nuevas, a la creatividad, ¿sí? a creaciones. Por lo tanto, hoy les sugiero elaborar el cheque de la abundancia que como sabéis en otro vídeo lo tenemos aquí yo tengo varios cheques que hemos escrito y ustedes los pueden ver con tres códigos arcangélicos del arcángel Baraquiel, Bariel y Caciel algunos cheques por la parte de atrás los hemos llenado con bolígrafo rojo con el código del arcángel Caciel que es el 520 y el código 781, código sagrado de Agesta 781, para el arcángel, perdón, para el ángel Abundia y el 520 para el arcángel Caciel. Así que, pues le hemos dado 45 veces para darle un poquito más de fuerza a nuestro cheque de abundancia, que todas las lunas nuevas tú puedes imprimir y escribir con tu bolígrafo rojo, ya sabes, para activar y darle más energía a la materialización de lo que nosotros necesitamos y estamos esperando que el universo nos lo manifieste para poder lograr nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros sueños y todo lo que en este mundo pues, nos interesa materializar. Y es que justamente para la materialización es que se ha hace presente ahora el arcángel Baraquiel, un arcángel que te recuerda que tú tienes la capacidad de pedir, de solicitar, de invocar, de recordar que tú tienes una conexión especial con el universo y que esa conexión no la puedes desaprovechar, esa conexión espiritual que tienes tú, que es parte de la sabiduría de tu ser superior, de tu alma, es algo que tienes que mantener activo diariamente, esta capacidad de crear a través del verbo, de la intención, de la mentalización, de la visualización, va a ser de que el universo se sincronice en lo que tú estás pidiendo y se pueda manifestar eso que tanto deseas. Así que esta semana de luna nueva, por favor, conéctate con el arcángel Baraquiel, conéctate con esa, esa energía multidimensional de los siete colores que te va a recordar que cada color también tiene una vibración especial y que muchas veces a través del color con el universo podemos entablar una comunicación magnífica así como lo podemos hacer con los aromas con las formas con los sonidos porque todo esto es parte del lenguaje del universo y es parte del lenguaje que los ángeles y arcángeles utilizan para comunicarse también contigo yo hoy día, por ejemplo, estoy aquí con parte de geometría sagrada, porque como ven aquí en esta camiseta, tengo la flor de la vida. Y es que estamos armonizando la energía a través de todo lo que nosotros nos ponemos. Tengo aquí un llamador de ángeles de plata, ¿sí? Y siempre, pues, mi cuarzo que ustedes conocen, mi cuarzo cristal. Entonces, es como tú te armonices. Y de acuerdo a esa armonización que tú vas a ir logrando con tu propia energía, vas a ir creando ciertos canales de comunicación para que los ángeles puedan escuchar esos pedidos que tú estás manifestando a través de tu pensamiento, de tu palabra, de tu sentimiento e intención y de tu acción. Y para la acción el cheque de la abundancia, porque eso es parte de la acción, ¿no? Lo ponemos muy a la materia, lo imprimimos, lo escribimos con bolígrafo en rojo, le ponemos una cantidad, o sencillamente ponemos, pues, una cantidad con muchísimos ceros, porque necesitamos algo en que tenga que ver con una abundancia ilimitada, porque el ponerle muchas veces una cantidad exacta hace que tú le demuestres al universo que tú eres un ser ilimitado, que tú eres un ser limitado, mejor dicho, porque estás limitando una cantidad. Y cuando ponemos una cantidad ilimitada, pues el universo dice, jolín, pues esta chica ya se dio cuenta de que ella es un ser que puede materializar exactamente todo lo que quiere de manera constante, abundante e ilimitada. 
La segunda carta que hemos obtenido esta semana es la carta del arcángel Natanael. Y como veis, es la mano de Dios, es la mano poderosa de Dios que se va a manifestar esta semana en tu vida. También para recordarte que tú puedes estar decretando todos los días, puedes estar haciendo tus visualizaciones, tus mantras, poniendo tus aromas, conectándote con geometría sagrada, con tus plumitas con tus decretos, con todo, súper chévere, pero a veces tú dices, ¿qué pasa? No veo, no veo que se mueve nada, o hay algo como que siento que está bloqueando, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues amiga, amigo, muchas veces el universo lo que quiere es que dejemos de controlar, y esta es una carta que nos recuerda que hay situaciones que debemos ceder el control, ¿a quién? A la divinidad, y es allí en donde yo te voy a regalar ahora mismo un pequeño decreto y oración de Hoponopono para que la hagas conmigo en este momento y digas esto Divinidad, comunícate con la fuente y sana dentro de mí todas aquellas memorias de control y manipulación que llegan a ser muchas veces una obsesión con respecto a personas a emociones o situaciones de mi vida te pido sanes esas memorias que me hacen controladora que no me permiten fluir y ahora le pido a mi niña interior que por favor vaya en busca de esas memorias desde mi primera encarnación que las ponga aquí delante mío y les decimos lo siento, perdón, gracias, te amo lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Asumo el 100% de mi responsabilidad, suelto y confío. Suelto y confío, suelto y confío. Porque la mano poderosa de Dios y el arcángel Natanael intervienen para que el universo sincronice sus energías a favor de esto que yo sola no puedo hacer. Cedo el control y cedo el poder a la divinidad. Divinidad, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Punto cero. Bien, hemos hecho un bonito decreto con el arcángel Natanael para ceder el control, porque a pesar de que nosotros podemos hacer muchas cosas, para demostrarnos a nosotros mismos que somos co-creadores de nuestra realidad. Muchas veces el universo quiere también de que nosotros seamos capaces de decir eh, hasta aquí llego, tengo un límite y verdaderamente soy humana, soy un alma, pero estoy en este cuerpo y en este cuerpo yo tengo límites. Y otra carta que va a complementar el mensaje de la semana que va del 3 al 9 y es que ya había mezclado las cartas, es la carta del Arcángel Miguel. Y la carta del Arcángel Miguel viene esta semana para decirte, toma mi espada dorada y corta, corta todas esas conexiones de dependencia, corta todas esas conexiones que no te dejan avanzar, corta todas esas conexiones y lazos kármicos que puedas tener, por justamente controlar situaciones, controlar personas, por pretender tener el control de todo, usa mi espada dorada de luz y corta, corta y libera, corta y libera, corta y libera. ¿sí? Esta semana el Arcángel Miguel te recuerda que tú eres un ser superior también y que puedes tomar esa autoridad espiritual, la puedes activar, activando la energía masculina que hay dentro de ti. Esa energía masculina tiene que ver con tu voluntad, con la confianza y con el poder de hacerte responsable de quién eres, responsable de tu manifestación, responsable de tu divinidad, de tu propia autoridad espiritual. Tú eres un líder espiritual y estás aquí para manifestar tu poder, ese poder que has venido movilizando vida tras vida en, en todas las encarnaciones que tienes y que ahora mismo el universo te pide que tomes tu lugar en este mundo, que tomes tu lugar en este planeta y que te hagas verdaderamente responsable de todo, de todo lo que tú eres capaz de crear. Así que vamos a decir una vez más una oración decreto de Hoponopono que dice así 
divinidad sana dentro de mí todas aquellas memorias de miedo por no querer asumir mi responsabilidad y mantenerme conectada a situaciones, emociones y a personas para autosabotear mi autoridad espiritual. A esas memorias que ahora mismo las traigo aquí delante mío, yo les digo lo siento, lo siento, lo siento, perdón, 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 gracias, 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 te amo, te amo, te amo. Fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta, espada del arcángel Miguel, corta y libera, corta y libera, corta y libera, asumo el 100% de mi responsabilidad, punto cero. Bien, queridos amigos, entonces esta semana, arcángel Baraquiel, que te dice, sigue elevando tu vibración al máximo, a todos los niveles, Arcángel Natanael que te recuerda que muchas veces hay que cederle el control a la divinidad porque él es más grande que tú. Y por último, la carta del Arcángel Miguel que te dice, utiliza su espada dorada para cortar y desconectarte de personas, situaciones y emociones tóxicas, asumiendo tu responsabilidad y asumiendo tu propia autoridad espiritual. Bien, queridos amigos, soy Chariel y estoy ahora mismo en Madrid porque este 6 de junio estaré en el, la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro al mediodía para darte los mensajes arcangélicos con las 22 cartas de arcángeles y también firmar tus ejemplares que te puedas llevar ese día. Y el 11, el 11 de junio a las 7 y 30 de la noche, los invito a todos los que se encuentran aquí en Madrid a una conferencia gratuita de presentación que estaré haciendo de las 22 cartas de arcángeles en donde podrás conocer un poquito más cómo utilizar este mazo de cartas para también realizar rituales, para sanaciones y para, por qué no, ver las múltiples posibilidades del futuro. Porque tú eres el creador de tu destino. Tú eres el único responsable de que las cosas te vayan por A o por B. Tú eres el que tienes que tomar el control de tu destino y algunas veces, cuando el universo te muestra, ceder el control a los amados arcángeles como el arcángel Natanael. ¿Para qué? Para que la divinidad también haga su parte. Porque tú haces tu parte, pero la divinidad también hace su parte. Y por eso también trabajamos con decretos de Ho'oponopono. Porque cuando trabajamos con Ho'oponopono, reconocemos que somos almas, que estamos en un cuerpo humano y que como humanos tenemos limitaciones, tenemos un tope y que tenemos que aprender a cederle la autoridad al Dios Todopoderoso, al Padre, Madre, al Creador, a la Fuente Divina, al Cosmos, al Universo, a como lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que hacer su parte. Cuando tú haces tu parte, ellos también hacen su parte. Y somos un todo. Todos somos uno y uno somos todos. Hoy, desde la ciudad de Madrid, desearte una feliz luna nueva. Recuerda hacer tu cheque de la abundancia. Tienes todos estos siete días para hacerlos. Y también ten conciencia de que en seis meses, eso que tú estás pidiendo puede empezar a manifestarse. Por lo tanto, las siguientes semanas vamos a seguir trabajando visualizaciones, mentalizaciones, decretos de Hoponopono para ir quitando cualquier obstáculo que no permita que ese deseo, que esa intención que tú has escrito o has puesto en tu cheque de la abundancia, pues no tenga ningún inconveniente y el camino esté verdaderamente limpio. Además te recuerdo que debes darte un tiempito para escuchar el mensaje de la carta del mes de junio porque tenemos al arcángel Rafael actuando con nosotros este mes. Bien amigos, linda semana, me despido y gracias por los comentarios y por regalarme su like. Namaste.